वेलकम स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन के ऊपर और फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है सबसे पहले हम जो मेन हमारा फंक्शन है हम उसकी बात करते हैं फिर उसके इनवर्स की हम बात करेंगे ठीक है कि इस फंक्शन का जो प्रोसेस है वो ये कि ये एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट पे मैप करा रहा है लेकिन किस प्रोसेस के जरिए इसको डिफाइन ऐसे किया गया गया कि इसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो फर्ज करें अगर वो इक्वल टू है थ्री एक्स प्लस फाइव के ठीक है तो देखें इसमें अगर फर्ज करें मैं एक्स की जगह वन लिखता हूँ ठीक है ये मेरा एक्स सेट है ये मेरा वाई सेट है ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा ये वन को मैप करेगा एट पे क्योंकि यहाँ पर अगर आप रेंज देखें यहाँ पर एक्स वन लिखें थ्री वन टाइम थ्री प्लस फाइव एट आता है तो इसको एट पे मैप करेगा अगर मैं टू लिखता हूँ तो ये से मैप कर देगा किसके ऊपर जी ये इसको मैप करेगा अलेवन पे ठीक है इसी तरीके से अगर थ्री लिखते हैं हम तो इसे ये मैप कर लेगा किस पे थ्री पे अगर आप देखें तो ये नाइन प्लस फोर नाइन सॉरी नाइन प्लस फाइव फोर्टीन ये फोर्टीन पे इसको मैप करेगा और इसी तरीके से अगर हम फोर लिखते हैं तो ये फोर पे ट्वेल्व प्लस फाइव ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन पे इसको मैप कर देगा फर्स्ट करें ये चार वैल्यूज के लिए है ठीक है अब अगर हम ये इस फंक्शन को देखें तो ये वन वन टू वन फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है मतलब कि इसमें जो हमारा एफ रिलेशन है अगर मैं इसके ऑर्डर पेयर्स को देखूं तो मेरे पास इसके ऑर्डर पेयर्स क्या बन रहे हैं अगर हम इसको देखें तो इसमें वन का रिलेशन एट के साथ बना है ठीक है टू का रिलेशन अलेवन के साथ है थ्री का फोर्टीन के साथ है और फोर का सेवनटीन के साथ है ठीक है जी जो कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन की निशानी है अब अगर ये बाइजेक्टिव है तो तब हम ये कहते हैं कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा ठीक है अब इन्वर्स के लिए भी फंक्शन होना लाजमी है तो देखें इसमें इन्वर्स फंक्शन क्या बन सकता है इसका चले मैं इस इसको अब इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं कि इन्वर्स फंक्शन ने क्या करना है कि ये अगर मैं इसमें सेवनटीन लिखूं तो इस फोर ले आए फोर्टीन लिखूं तो थ्री आए अलेवन लिखूं तो टू आ जाए एट लिखने से वन आए क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो इसके लिए हम अब जो मेथड यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे उसमें चार स्टेप्स हैं ठीक है वो चार स्टेप्स क्या हैं वो मैं आपसे वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करता हूँ भी ठीक है पहले मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि हम उन स्टेप्स को यहाँ पे समझ सकें कि एफ ऑफ एक्स जो हमारा मेन फंक्शन है वो किसके इक्वल था जी वो थ्री एक्स प्लस फाइव के इक्वल था ठीक है अब स्टेप हमारा वन क्या होगा कि हम इसमें जो हमारा गिवन फंक्शन है ठीक है मैं एस लिख रहा हूँ इसको वाई के इक्वल लिखें मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख दें वाई तो इसका मतलब कि ये जो हमारा गिवन फंक्शन है ये बन जाएगा देन वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव ठीक है अब स्टेप टू क्या होगा हमारा स्टेप टू ये होगा कि हमने जो हमारा गिवन फंक्शन है इसको इसमें एक्स को सेपरेट करना है एक्स को सेपरेट करने के लिए मुझे फाइव यहाँ पे मूव करना है वाई माइनस फाइव इक्वल टू थ्री एक्स आ जाएगा और अब अगर मैं एक्स एक्स को सेपरेट करना चाहूँ तो थ्री से दोनों तरफ डिवाइड कर लूंगा ठीक है तो यहाँ से थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एक्स जो है वो इक्वल टू आ जाएगा वाई माइनस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री के ठीक है जी हमने ये स्टेप टू में ये वर्क किया अब स्टेप थ्री क्या होगा हमारा अगर हम स्टेप थ्री को देखें तो इसमें हम यूं बात करेंगे कि इसमें हमने एक्स को एक्स की जगह क्या लिखना है एफ इनवर्स ऑफ वाई देखें यहां से अगर आप देखें कि अगर मैं दोनों तरफ एफ इनवर्स फंक्शन ऑपरेट करूं यहां भी और यहां भी एफ इनवर्स तो यहां से एफ इनवर्स एफ को कैंसिल कर देगा और एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा ठीक है तो यहां पे बेसिकली अब मैं ये वर्क कर रहा हूं तो मैंने स्टेप थ्री में जो एक्स है उसकी जगह क्या लिखना है एफ इनवर्स ऑफ वाई तो इसका मतलब कि मेरे पास एफ इनवर्स ऑफ वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा वो इक्वल टू आ जाएगा वाई माइनस डिवाइडेड बाई थ्री के ठीक है अब मैंने वो इनवर्स फंक्शन बना दिया जो कि इस केस में मेरे पास एक फंक्शन है मतलब ये मेरा मेन फंक्शन था y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव और मैंने एफ इनवर्स ऑफ y बनाया जो कि y माइनस फाइव ओवर थ्री है अब मैंने इसको वेरीफाई करना है स्टेप नंबर फोर में कि, कि आया मैंने ये अपना जो आंसर लेके आया हूँ क्या दुरुस्त बनाया मैंने और इसमें एक और वर्क भी हम करेंगे कि जो x वेरिएबल है ठीक है हम बल्कि इसमें स्टेप फोर में यूं कर लेंगे कि जो y को रिप्लेस करेंगे हम x से ठीक है y को रिप्लेस कर देंगे ताकि वेरिएबल x में हमारा जवाब आ जाए वेरिएबल तो आप किसी से भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन चले एक हिस्सा से बन जाएगा कि इसमें हम x डोमेन के तौर पे यूज करें और y रेंज के तौर पर तो फिर f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा x माइनस फाइव ओवर थ्री के और अब हम इसे वेरीफाई करते हैं कि जब हम इसमें 
चले इधर इधर हम इसको वेरीफाई करते हैं स्टेप नंबर जो फाइव होगा हमारा इसमें हम क्या वेरीफाई करेंगे जी इसमें हमने ये वेरीफाई करना है कि अगर एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिया जाए तो इसका आंसर एक्स आना चाहिए ठीक है ये हमने बात चेक करनी है तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके एक वाला आएगा देखें सबसे पहले हम एफ इनवर्स लिखते हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके एक वाला आप जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो थ्री एक्स प्लस फाइव के एक वाला है यहाँ पे आ जाएगा थ्री एक्स प्लस फाइव ठीक है अब इसमें जब हमने लिख लिया तो इसके बाद यहां पर अब आप देखें कि एफ इनवर्स फंक्शन किसके इक्वल है ये है x माइनस फाइव ओवर थ्री के और x इस केस में हमारे पास क्या है थ्री एक्स प्लस फाइव तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे थ्री एक्स प्लस फाइव तो देखें यहां से जब ब्रैकेट को रिमूव किया जाएगा थ्री एक्स प्लस फाइव माइनस फाइव ओवर थ्री को तो थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास क्या आएगा थ्री एक्स ओवर थ्री और यहां से हमने थ्री थ्री को कैंसिल कर देना है और हमारा जवाब क्या आ जाएगा एक्स के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब कि हमने एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल लिखा है एक्स के इक्वल लिख दिया है ठीक है इसका तो कि हमने वेरीफाई किया कि हमारा ये जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त आया अब इसमें जो इसकी डोमेन और रेंज है वो आपके सामने है कि जो मैंने अभी बात की थी कि जो हमारा एक्स फंक्शन है सॉरी जो एफ फंक्शन है इसकी डोमेन थी एक्स और इसकी रेंज थी वाई अब चूंकि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन था तो अब जो हमारा मतलब हम यूं बात करेंगे एफ इनवर्स फंक्शन है ठीक है इस तरह से जो मूव कर एफ इनवर्स फंक्शन उसकी जो डोमेन है वो ये एलिमेंट्स है वाई सेट जो कि रेंज एफ ऑफ एक्स फंक्शन की और जो इसकी डोमेन है सॉरी इसकी जो रेंज एफ इनवर्स फंक्शन की वो जो हम कह सकते हैं कि जो डोमेन थी एफ फंक्शन की वो है ठीक है तो देर फोर अगर मैं डोमेन और रेंज अब यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर ये यह जो मेरा एफ बाइनरी रिलेशन है अगर मैं चले इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसकी ही मदद से मैं जो इन्वर्स फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज अब लिख दूंगा ठीक है तो देखें यहाँ पर चले ये जो एक्स्ट्रा स्टफ आ गया इसको हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन ठीक है तो डोमेन में जो इस एफ फंक्शन की रेंज थी जैसे एट है एलेवन है फोर्टीन है सेवनटीन है ये डोमेन है अब हमारे इनवर्स फंक्शन की और जो रेंज होगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन वो क्या आएगी वन आएगी टू आ जाएगी थ्री आएगी एंड फोर आएगी अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं ठीक है देखें जो मैंने भी एफ इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन बनाया है ये किसके एक बुलाया था यहाँ से अगर आप देखें तो ये आया था x माइनस फाइव ओवर थ्री के ठीक है यहाँ पर हम लिखते हैं x माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव ओवर थ्री के देखें अभी इसमें x जो है जो डोमेन का एलिमेंट होगा एट अगर मैं एट लिखता हूं तो मेरे पास f इनवर्स ऑफ एट को वन आना चाहिए ठीक है तो चले इसको हम चेक करते हैं अब देखें यहाँ पर एट x की जगह एट माइनस फाइव ओवर थ्री एट में से आप फाइव माइनस करें थ्री थ्री को थ्री पे डिवाइड करें आंसर आ जाएगा वन तो इसका मतलब कि एफ इनवर्स ऑफ एट जो है वो वन के इक्वल है और इसमें जो ऑर्डर पेयर बनेगा एफ इनवर्स अगर मैं इसका एक सेट बनाऊ बाइनरी रिलेशन लिखूं तो इसमें एट वन बनेगा ठीक है इसी तरह अलेवन पे टू आएगा आंसर फोर्टीन पे थ्री आ जाएगा और सेवनटीन uh, पे फोर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं बाइनरी रिलेशंस को उलटा दिया गया है ठीक है इनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया इन वर्स फंक्शन के तौर पर लेकिन ये उस केस में पॉसिबल होता है जब हमारा एफ फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए बाइजेक्टिव होना चाहिए अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर हमारा इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और अब आप देखें अगर इनवर्स फंक्शन अगर मेन फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इनवर्स फंक्शन भी बाइजेक्टिव होगा और यहाँ से ये बात आपको नजर आ रही है कि ये भी वन टू वन फंक्शन है और ऑन टू इसका मतलब ये भी बाइजेक्टिव है इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन भी बाइजेक्टिव फंक्शन ही होता है